wakati wa jioni mdudu hatari zaidi duniani mbu anawinda anasababisha ugonjwa wa malaria unaowaua takriban watu milioni moja kila mwaka lakini sasa mkemia kijana amevumbua mbinu ya kukabili ugonjwa huo lengo lake ni kunusuru maisha ya watu laki moja ifikapo mwaka wa 2020 kwa miongo mingi watu barani Afrika wamefariki ugonjwa kutokana na malaria ugonjwa umesababisha matatizo mengi na nafikiri ni muhimu kwa sisi wa Afrika wenyewe kusuluhisha tatizo hili kila mwaka dola bilioni mbili huwekezwa katika mipango ya kupambana na malaria lakini juhudi zote kutokomeza zimeshindwa Jurar Niondiko anasema mbinu nyingi ni gali na hazitekelezeki anataka kufanya mambo tofauti kwa njia madhubuti na ya maajabu. Tuliamua kutumia sabuni kwa sababu inapatikana kila siku katika jamii inayohatarishwa. Asilimia tano ya jamii za kaya za Afrika hutumia sabuni zikiwemo zile masikini. Sabuni ya faso haitumiki tu kuoshea, harufu yake pia inawafukuza mbu. Uwezo huo wa kinga hutokana na mchanganyiko wa mafuta kutoka kwenye mimea. Usiku vyandarua huwazuia mbu, lakini mbu hao wanapowinda hasa mchana na jioni kinga ni ndogo. Mimi ni mjenzi na ninaumwa mara kwa mara nikiwa kazini. Ina maana kuwa ni vigumu kwa maambukizi ya malaria kuzuiliwa. Mafuta ya kujipaka na ya kupuliza galabu huwa gali na si madhubuti. Lazima ujipake mara kwa mara lakini bado utafunzwa damu tu. Sabuni ya faso haipaswi kugarimu zaidi ya zile za kawaida, yani senti sabini za euro, lakini inatoa kinga nyakati muhimu za mchana. Lengo letu ni kutoa kinga kwa muda wa saa sita. Hii itazuia nusu ya maambukizi. Wazo hilo lilimjia mkemia huyo alipokuwa akisomea shahada yake ya uzamili mjini Ouagadougou. Katika chuo kikuu zilitolewa kozi sana na kuvumbua bidhaa na italeta faida zipi. Hivyo ilinifungua macho. Tangu mwaka wa 2015 Gerard amekuwa akipata msaada kutoka kwa Frank Langevin, mtaalamu huyo wa teknolojia alivutiwa mara moja na mradi huu. Nilikuja hapa haswa kwa sababu ya mtazamo wa Gerald, njia mpya na ya manufaa kuikabili malaria. Nilifurahia kujiunga naye na kuona jinsi tutakavyoweza kupiga vita ugonjwa wa malaria. Miongoni mwa mambo mengine Langevin anashughulikia masuala ya fedha kwa kuwa utafiti ni gali. Ni vigumu sana kupata ufadhili kwa ajili ya uvumbuzi nchini Burkina Faso. Unaweza kupata tu fedha za miradi ya maendeleo au ukitaka kuchimba visima au kujenga shule, lakini ukitaka kuvumbua kitu kipya jinsi tunavyofanya ni vigumu zaidi. Mwanzo wa mwaka 2015 mradi ulikuwa hatarini kwa ukosefu wa fedha kampeni kuomba umma uchangie ikatoa zaidi ya euro 1070 lengo la Gerald likawa linakaribia ikiwa nitaweza kunusuru maisha mtu mmoja au hata afu ya moja basi ndoto yangu kuu itakuwa imetimia heri kupoteza muda mchache kwani bado katika kila dakika mbili mtoto ufariki kutokana na malaria